，成功了吗？成功了，成功了，成功了，成功了。哥，小妹完成你的遗愿了，你在那边啊，可以安心了。爸，对不起，没能按照你期望的那样过完这辈子。组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长，组长。哎，没规矩，你哥还没回来呢。怎么又是我哥呀？你们也太偏心了吧！我以后可是要考上京大和华清的人。你个臭丫头，我和你妈啥时候偏心了？你哥常年不回家啊，好容易八月十五回来一趟啊，你一个人吃，像个啥样子吗？啊！大明，大明，大明呢？咋了？沈军去医院来电话，你家小海他咋了嘛？他快不行了。啊！哎呀，哥，你这是怎么了呀，哥？都怪我们，陆海同志是我们打下的危险专家，一不小心他的身份被泄露，遭到国外间谍的枪击，现在已经无法挽救了。小海，哎，我到来了，我能在第一时间再看你们一眼。哥，你瞎说什么呀？我跟妈妈真的是跟你一起回去过中秋的，哥。儿子，你别吓我，妈妈胆小。爸当初就不让你干这个，你咋别不听着？啊，咱是大侠人，就得国家的强大出力。哎，我就想着给咱们大侠研究出一些好摆脱国外的技术方式。可惜看不到那一天了。如果有来世的话，我小孩能做你儿子，来弥补我这一辈子的不孝。<笑>哥，我考上大学了，你放心，我一定会和你一样，成为一个对国家有用的人。哎呀，恭喜恭喜啊！大明贵方呀，恭喜你们呀！陆将真有出息，竟然考了个县状呀！这个县里啊，准备给咱们拨十万块钱，给咱们村修路呢。这当村长的就是不一样，村长，你家女儿教弄好，你给大伙分享分享经验呗。对呀、啊，分享分享嘛。我就是个大老粗，哪有啥经验呢？<笑>学习这种事儿啊，全凭孩子自觉，也就是有点悟性罢了。<笑>哎呀，我们陆将啊，打小就听话，这放学回来啊，就自己写作业。从来没让我们操心过，真羡慕你们呀！这以后啊，可就享清福了。哎呦，谢谢谢谢，你家孩子也狗屁清福。陆大明，你女儿做的事情，你恐怕还不知道了吧？咋了？不是哥，你这话什么意思、啊？大伙看看啊，邮局送来的，你自己看。啥？航天工业大学？啊？什么？陆将居然没有去华清，这华清的老师之前不是来过吗？这到底怎么回事？我说啥意思？爸，我不想上华清，我想研究卫星，所以我才改的志愿。你想气死我呀你啊！谁让你这么做的？
，套路我这是干什么呀？你看看他搞的啥？航天攻略大学，是不是当年你哥读的那个大学？我想跟随我哥的脚步，我想给大家造出属于自己的卫星，我想让大家不再受到外国技术的封锁，也算是完成我哥的遗愿。卫星，卫星，又是卫星！你想气死我呀你啊！你哥当年不听话，非要造啥破卫星，结果卫星没造出来，命都搭进去了。你今天竟然又走他的老路，你看我我打死你！我哎呀，爸、啊！你看，他们外国人动不动就关了我们的岛。两天前，严中豪在大海上漂了一个多月。他们不但出动了军舰，还有飞机进行危险，还时不时的进行搜索。爸，你不觉得这样我们太窝囊了吗？大侠，大侠一定要属于自己的卫星。我老陆家已经没了一个娃了，国家就算是造卫星，那也是别人的事儿啊。没到你一个女娃子烧啥心了吗？就是，陆家呀，你未免。太看得起自己了，你一个女孩子家，以后啊就负责伺候男人、传宗接代，这读大学都是浪费钱。就是，这女人呀、啊、就该有女人的样子，早点嫁人，赚点彩礼钱回来，还能给你爸妈分担一点压力呢。陆向姐，国家大事那是男人该做的，你一个女人就别瞎操心了啊！你们这是偏见。女人怎么了？女人就不能有自己的理想抱负了？我们要想过得好，那国家就必须得强盛起来。无论是男女，都应该付出自己的一份力，这样我们才不会被那些外国人欺负。那是你能改变的吗？啊！多少人都想着为国争光啊！反正那个破工大，你想都别想，走，爸、啊，走，爸。我要上学，妈，我一定会给你们争气的。闭嘴！你哥给老陆家没留下一二半句，咋的？你还想出去送死啊？啊！这个不孝女！爸，我哥是光荣的，他是为国牺牲的。我要追随他的脚步。我现在的力量确实很微小，但是不积跬步，无以至千里。千千万万个大侠人加在一起，我们一定会成功的。没有国，就没有家；没有家，何谈想？国此当先，家在后，有国才有家。请您支持我，支持你。我和你妈含辛茹苦半辈子，把你们拉扯大，有一个让我省心的吗？想出是你哥不听话，现在又是你不听话，你眼里还有我们吗？爸，我祖宗在上，大明不孝，生了这么个逆女，我今天要在堂前三击掌。和他断绝父女关系，要么你别去上这个破工大，要么你别来我这个爹。老陆啊，你是疯了吗？儿子糊涂，你也犯糊涂啊！别听你爸的，什么高明在机场老死不往来，读书的事情，我们慢慢商量。大明，哎，你可真是生了好闺女啊！哼，我现在和他断绝关系，生了以后给他种植。来吧，来呀、啊！哎，我就想着，给咱们大侠研究出一些老白做过的技术封锁，关系。爸，女儿没有按照您的意念，就让您失望了。你这是干什么呀？
吧，女儿以后不能常伴在你二老身边，照顾你，是女儿不孝。没有这么别拍了！你们父女俩非要搞成众人不可吗？这好好的喜事，为什么要搞成这个样子呢？你起开！我是不喜，我敢记着第三条。来呀！三场断亲，大逆不道，养育之恩无以为报。但有国家有家，我要上公堂的。好好好好好，好啊！从以往以后。我再也没有你这个女儿，就再也没有我这个爹啊！孩子，什么三早断亲，那都是封建迷信，你可别当真啊！你呀，从小就跟你哥一样亲，妈不懂什么叫温馨。但是，既然你下定了决心，咱就好好干，也让那些大老爷们好好看看，咱父女啊，能顶半边天。啊，姐姐，臭<笑>黄瓜，儿子都死了还不长记性。<笑>又想儿子了。别生闺女的气了，她明天就要去读书了。孩、哎、子，我生她气有啥用啊？小凯走了，咱们就这一个闺女了，她非要走这疙瘩老路啊！你说我有啥办法？总不能把她关在家里一辈子，那不也是害了她吗？我就知道，你还是心疼闺女的。哎，咱闺女上学是不是还差两千块钱呢？大哥去年从三月份拿了两千块钱，不行，明天找他要要。好。哎，大哥，谢着呢。那个，你侄女过两天去上学，还差点钱儿。去年您在我那儿拿了两千块钱，我寻思着，你看能不能？今年飞宇啊，也考上了大学，虽然只是个专科，但他是个男人。以后呀，肯定有出息。他现在可是咱们老陆家唯一的干爹。你这个当三叔的，没说出点钱，还有脸跑来问我要钱？哼！还有，你那个陪诊所，他读大学能有什么出息？还不如给他找个人家，早点把他嫁了，还能赚大彩礼。他要是像陆海那样不明不白的死在外边，那到时候……呵呵可什么都捞不着了，大哥，你怎么能这么说话呢？我说的有错吗？你儿子死了，他个赔钱货，能有飞云那样有出息？跑来在我这碍呀！赶紧给我滚！不是，大哥，滚！真像个臭头。你不能再抽了，你的身体已经极度虚弱了，再抽下去会出人命的。医生，抽我的。妈，我爸他还生气呢。这钱啊，拿上。去了学校，别亏待自己啊！妈，咱们家咋能这这么多钱啊？这钱啊，是这些年我和你爸省吃俭用啊攒下来的。你啊
，一定要好好的钻研卫星。你这么有本事，肯定会成功的。妈，你放心吧，我一定不会让你跟爸失望。妈，相信你。妈，你回去吧，我这就走了。大明，给我出来！出来！哥，嫂子，你又咋来了？大伙这是干啥吗？看什么？陆大明，你自己干的好事，你自己不清楚？我我干啥了吗？陆大明，你少在这给我装糊涂了！家里不给村里兄弟的钱已经没了。不会什么呀？还不是你们家干的好事，陆江没有去华清，非要去那个破工业大学。县里面把这乡亲们修路的钱全部收回了。要想富，先修路。咱们村好不容易有个发财的机会，全都被你们家给弄没了。卢大明，你女儿为了一己私欲，不管村子的死活，你还有什么脸面当村长？哼，一个女娃家，不想着以后啊，怎样去相夫教子，安安生生的过日子？既然异想天开的，还跑去造卫星，那是他能干的事情吗？哼，就是。他和陆海一样蠢，放着安安稳稳的生活不要，偏偏去找死。哥，嫂子，你们这话有点过分了啊！过分？嘿，那卫星那是他能造出来的吗？那简直是痴人说梦。<笑>他呀，就是忽悠忽悠你们两个傻不拉几的蠢货，说不定啊，他在外边找不找了野男人，故意找借口说不去一下。其实啊。他早就跟着那个野男人私奔，快回去了。<笑>嗯嗯、你们这些人无凭无据的，不要随便污蔑我女儿。陆大风，我闺女清清白白，研究卫星给国家做贡献的。你们少在这搬弄是非，乱交舌头根子。你不就是想当那个破村长？行，我给你。你们谁敢再侮辱闺女，我跟他没冤。你干什么你？哎哎哎哎陆大明，少在这吓唬人！你恐怕到现在还没搞清自己的现状吧？经过村委会一致决定，你这个村长已经被正式罢免了。现在啊，我才是陆家村的村长呢。陆大明，你做事不为村里人考虑，你压根就不配做我们的村长。就是，你没这个资格。哼，行，你挨刀去当吧。别在我门口堵着，我先搬。陆大明呀，陆大明，到现在还是要嘴硬逞强。哼，根据村规，如果村长德不配位，中途遭到罢免，那是要受三十项自杀之刑。哎，来人，有请刑法。这三十枪打下去是要出人命的，哈哈哈哈哈！要是你们自找的，你们自作自受。今天就行了，你们受也得受，你们不去认错。来人，把这两个死不动挨死。我你，你放开谁敢？我让你，不要把这门拉开。五个龙，拉不动。哈哈哈哈哈！拉国有国法，家有家规。陆大明，这一切都是你自找的，别怪我心狠。别搞我！陆姓搞得好又怎么样啊？你儿子死了，你娃儿吃的赔钱货，你老了，那个全老送猪的人都没有。别打我！别打我！别打我！我打我！
怎么样？你的心怎么这么狠？足归惩罚就完了，但是修路的事情还没给你们算账呢。算什么账？县里的博物馆本来就是忠诚我女儿的面，现在没了就没了，你们还想怎么样啊？没了就没了，哼，你想得到没？陆家是吃陆家村的水长大，就应该为大家着想。修路的资金到手了，给飞了，这笔账就得算在你们家头上。就是，要么你们就拿钱出来，要么你们就出去把集村的路修好，否则就滚出陆家村。要么拿钱就修路，就滚蛋！你们也太欺负人了，老陆已经把你们打成这样了。还想怎么样啊？大家抬头不见低头见，几十年的邻居了，为了这么点钱，你们又把这么多年的情分全部亏得一干二净吗？什么？一点钱？听你的口气，你们家好像很有钱的样子。行，那你们拿出十万块钱来。我们都是本本分分的农民，土里刨食，我们哪来的十万块钱啊？没钱，那就明天给我去修路。你们简直，简直就是蛮不讲理！这进村的路有几十公里长，就凭我们两个，这狗年马月修得完呐、啊？一年修不完，就两年，两年不行，就五年、十年。总之，村里这条路你们必须负责到底，否则你们就给我滚出陆家村，你们一家三口的名字就将彻底从族谱中刷掉。好，不就是一条路，修就修。这个，这个，都给我滚！老陆啊，你哪来的底气答应他们啊？这里十年八年也修不完呢。三闺女从小是在陆家村长大的，这是她唯一的根，唯一的家呀。咱们要是被他们赶走了，娃就没家了呀。这路，我修。陆大明，别无骨气，记住你说的话，我就等着看结果。走。<笑>你呀、啊，这脾气啥时候能改改？现在后悔，当初没跟女儿好好道别了吧？哎呀，你说那些还有啥用啊？赶紧给我上点药。没想那么容易啊，就把路修好。等了修一辈子。娘，娘，顾顺，干啥呢？是不是诚心的？我是陆家村的人，这村是我地的，我想咋走咋走，你管嘞！走死啊你！哎呀，老陆、哦，哈哈陆总事，工程部那边来信，过夜卫星第三颗卫星已经制造完成，三天后将举行点火仪式。三天后点火，好，很好。啊，对了，给南省航天局打电话，让他们把关心管准备出来，全程直播这场卫星发射过程。是时候让全国观众还有全球都看到我大夏的卫星视野了。是，马上就中秋了，十年了。我已经十年没有回过家了，因为保密协议，我十年都没有跟家人联系了。现在保密协议也解除了，卫星也发布了，我终于可以回家了。帮我准备份礼物，我要回去看二楼，顺便带他们一起看卫星的发射。好，陆总时，还有一件事情跟您汇报：您和您的哥哥都为大家卫星事业呕心沥血。我是为你的父母准备了一块牌匾，五日
，将送去您的家乡。哥，我们已经成功发射两颗卫星，只要第三颗卫星步入地球轨道，就可以开启全球卫星顶门，咱们大夏就有了第一套最基础的卫星导航系统。李局长，这里是海昌卫星基地。什么？你说陆董事亲自下令？要给我们南省关心馆直播卫星发射过程的权限？哎呀，这可真是太好了！这是我们南省的福气啊！苏董事真是太给力了，我一定安排到位。哎呦，小王，你进来一下。我记得通信制作组的路飞副组长。是陆总是亲自提拔上来的吧？是，你去通知黄科长，让他们以最高的礼遇将陆家村的全体村民接到关系馆。咱们最近啊，就别去修路了。那医生说，你劳累过度，要是再这么下去。会有生命危险的。啊、哎，啥声音啊？这就他，哎，慢点，慢点，慢点。乡亲们。知道这辆车是干嘛的吗？是来接咱们去省城啊，卫星馆观看卫星发射的。<笑>只要这颗卫星发射成功啊，啊，那咱们大夏就拥有了第一套自己的卫星导航系统啊，以后啊，甭管你去哪都不会迷路的。我家发展好啊，咱们老百姓才有好日子过。咱们陆家村啊，能拥有啊这次关心的这个名额啊，那是天大的荣耀。能有这次机会啊，那首先要感谢一位大恩人，他就是啊望月卫星系统的总设计师啊，是他亲自下令啊，南省这个航天局啊来接咱们去观星台啊去观看卫星发射的。总设计师为啥请咱们陆家村的人呢、啊？对呀。他是国家院士级的人才，怎么知道咱们小小的陆家村？那都是因为我。乡亲们，我现在在南省航天局工作，因为表现出色，被总设计师提拔成了卫星通讯制造组的组长。这次咱们陆家村啊，能全体去关心馆看卫星发射，那都是看在我的面子上。陆飞宇是被总设计师提拔的，真是好样的。陆飞宇虽然读的是专科，但如今算是咱们村最有出息的。哎，这就是生儿子的好处，你来都赔钱货，生儿子才有高招要说。本尊英研究卫星这么多年，咱这次去关心台啊，或许能看见他呢。是啊。前几年啊，他来信说，为了安全和进度，要搞什么，嗯、呃，封闭研究实验、嗯。现在卫星成功了，肯定能看见的。好<笑>、啊呃，大家都上车吧啊！上车。哎，你、嗯、你俩不许上车。为啥呀？你俩的路、呃、修好了吗？还有一段，我我我们先去看闺女。看什么你玩？那想得美！陆将当年根本就没去读书，早在外面啊卖身子，你当起了小姐，你不知廉耻。按照族规，早就应该被赶出村子。哎，哪有资格去关心馆啊？就是啊，你们家陆将整街拉客，不知道干了多少肮脏的勾当。你们还好意思去关心馆？我呸！你当年陆将在咱们村里边考的是最好的一个，结果他名牌不上，是不是跟男的跑了？现在。连家都不敢回，真是给我们村丢人呐！爸，妈，不孝女回来了。这么多年，你们过得还好吗？你们
？你们胡说八道！你们凭啥这么污蔑我闺女？污蔑？哎呀，对对对对对对，陆大明啊，不要自欺欺人了。如果陆将在外面没有做那些见不得人的事情，那为什么整整十年他不敢回村呀、啊？哎，大伙说是不是这个理儿？是啊，不要胡说，我女儿。一直在研究卫星。当年他解禁回来，说他要做封闭研究实验，他绝对不会干那种疯狂废除的事。就他才封闭式研究，大夏前前后后就发射了两颗卫星。哎，我可是全程参与啊！<笑>就是我怎么没听说过陆将的名字啊？啊，这陆将的名字啊，只会出现在某些乱七八糟的会所和风俗场地的名单里边。陆将。真不要脸，把我们村的名声都败坏了。伤风败风的女人，躲在外面都不敢回来面对大家。就是就是，你还有脸丢人？对对对对，我不信，我女儿她绝对不是这样。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，就是你们家人，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人，我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别说是你们，我就是你们家人。我闺女要是做了辱魔祖宗的事儿，别哎呀，哎，老东，老东西，你敢威胁我？你算什么东西？你，你，你个混账东西！你们女儿自己在外边不知廉耻的卖，能怪谁啊？她这辈子都只能是社会底层的垃圾。你，一家四口成十足的臭死货，儿子死的不明不白，女儿现在也成了臭不要紧。像陆建这种贱。根本不配待在陆家村，我们村啊也容不下这种败类啊！我宣布，今日起将陆建这个名字从咱们村子中划掉。陆大先生，陆大先生，陆大先生，陆大先生，当年我走的时候，这条路啊还是个泥巴路呢。没想到啊，我这煤气划清，县里啊还是把这条路给修了。陆大峰，你敢？事情没有弄清楚，你敢把我闺女的名字划了？我和你没完，大哥，陆江可是你看着他从小长大的呀，他一直是乖巧懂事、感恩图报的人，他绝对不会做那种不知羞耻的事儿、啊。这这这这什么乖巧懂事？他要是乖巧懂事，当年为什么放弃名校，跑到外边跟别的男人私奔啊？啊，以至于十年都不敢回来。现在有人看见他在外边站街接客。生风败俗，你这种人的名字有什么资格出现在主府当中？就是一个贱，当年考的比我好又能怎么样啊？现在不是照样干这种下三滥的勾当？哎，说不定这会儿正跟你个野男人鬼混呢。<笑>我闺女是搞卫星研究的，我要数关生管。滚<笑>、哎！老罗。陆家村的人能去关心管，那都是看在我陆飞宇的面子上。你们两个算什么东西啊？也不撒泡尿照照，带你们出去只能给我丢人现眼。你们俩没资格上车。不行，我要取下我女儿。不行，我要取下我女儿。大哥，我求求你了。你就让我们去吧。喂，爸，黄科长还在镇上等我，咱就别浪费时间了。呃，来人，把这两个人腿打断，都走。干什么？干什么？打！快！啊！哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！老东西，你们要是真想去关心管也行，哎，从这儿爬过去，我就大发慈悲的带上啊！你，你，你个小狗崽子，我可是你三叔，你咋能这么对待我们呢？滚一边去！你们这家子窝囊废，少跟我在这儿攀亲戚啊！我就给你们这一次机会，要乖乖的从这儿爬过去，要老老实实滚一边待着。我爸，桂芳，这是干啥吗？小孩已经走了快十年了，我们的女儿也至今未归，好不容易
有这么一个机会能看见，我们不能再错过了。玉芳，玉芳。哎，哎，这孙子了，快爬！爬！爬！快点的！爬！住手！哎！干什么？你他妈个推老子！闭嘴！你妈，对不起，是女儿不孝，女儿回来晚了。女儿，你回来了，你真的回来了。不是妈妈在做梦吧？也不是有妈，是女儿不孝，女儿回来晚了吗？哎呀妈！妈妈李英，你不是和我长江三机长恩断义绝了吗？还回来干啥？你干什么呀，老陆？爸，对不起啊。你先别叫爸，我问你，这些年你在外面都干啥了？爸，我在外面还能干啥？我研究卫星啊。我进研究所之前不是给你们写过一封信吗？因为我要研究卫星的核心技术，所以。我没办法跟你们联系，这些年才没回来的。卫星还封闭式研究，陆家，你可真能瞎编呀、啊！我瞎编什么了？爸妈，我说的都是真的。你自己不是也在航天局工作吗？难道你不知道研究卫星的核心技术是需要进行封闭管理的吗？哎呦，这回来之前你还做了不少功课呀！<笑>行啊，装挺像。只、嗯、是可惜啊，你在外面干那些见不得人的事。大家可都知道了。嗯、<笑>你在说什么呀？我还没问你呢。刚才为什么欺负我爸妈？嘿，你还有脸问？还不都因为你，你爸妈才成这样子的。我？没事没事。本来啊，我和你爸要去关军馆看你，现在你回来了，咱就不去了。妈，得去啊！为什么不去啊？这马上就是中秋了，观星馆看星星、看月亮、看卫星可漂亮了。是啊，伯母，我们特意过来接你和伯父的，你们放心吧。妈，你看这个车啊，就是林局长特意安排的。陆总是回乡了，马上安排去陆家村。啊呸！真不要脸呀、啊！啊，还想去观星台？也不瞅瞅自己什么身份？那观星馆是你去的地方吗？就是。下贱的东西，天天在给我儿子招惹祸气，给我滚！你爸妈有你这样的女儿，才一辈子抬不起头。一个水性杨花的伤风败俗的女人，现在还敢回来？在外面不知被多人睡了，全身都是脏的。呃，大伯、大妈，各位父老乡亲，你们是不是对我有什么意见啊？啊，也是，怪我，这么多年也没回家看一看。是不是我爸妈给各位造成什么困扰，或者是得罪各位了？后悔，别装了！你在外面卖身的事，全村可都知道了。哎，不过你装的还真够可怜的。所以你们是觉得我在外面做这种事情？爸妈，我爸妈，当然相信你。所以。你们就凭借这么荒唐的理由，在这里欺负我爸妈，还不让他们去关心馆？你们知不知道，陆家村的人能去关心馆，那都是因为……那都是给我儿子飞宇的面子。大伙都知道，我儿子可是在南省航天局工作，曾经参加过两次的卫星发射工作，还被啊大夏望月系统总设计师看中，并提拔为通讯组的组长。这才是真正的为国争光，为家里长脸。虽然我儿子啊，当年上的是专科，可他是男人，踏实又能干。而你呢，抱着好学校不去上，天下跟着野男人跑了，把你们一家人都撵呀！<笑><笑>
用装了。哈哈哈哈你胡说！你们没凭没据的污蔑，你们知不知道？陆飞宇他之所以能当上族长，是因为我看在亲戚的份上才提拔他，不然的话，就凭他专科，一辈子也别想当上族长。什么？我靠你提拔族长？你知道你在说什么？你算里边捅了眼，偏偏把我，就凭我是望月系统的总设计师。女儿，你真的是总设计师啊？是。老公啊，听见没有？三闺女是总设计师，又出息了。女<笑>儿、嗯、出息啊！这年不回家，惹得一身骚。要是早听我的，不比现在还要过吗？那可不一定。咱们小海没办成的事情啊，闺女办成了，那是为我们家争光。什么？我竟是总设计师？这怎么可能？不会是骗人的吧？我看是瞎扯啊！陆江，你居然为了掩盖自己在外边卖的事情，还敢冒充大夏卫星总设计师？我看你是不要命了！我看不要命的是你们才对。陆总是为大夏尽心尽力，你们竟敢随意污蔑造谣，简直找死！哎，我不。他让你们透出来是吧？啊，还扮成一副走街跳墙的样子。<笑>你们两个可真傻。陆将说什么都敢信啊！你们知道大夏卫星设计总是有多厉害吗？他带着大夏的卫星团队突破国外技术封锁，连续成功发射了两颗卫星，打破了大夏零卫星的局面。他可是大夏卫星的领军人物，连我们黄科长和林局长见了那都得顶礼膜拜。陆将。一个在窑子里干着下线勾当的骚货，也配跟大夏总师相提并论？陆飞宇是总设计提拔的，陆将也是总设计师，他们怎么不认识呢？陆将就是个骗子！女、啊、儿，你不会是为了哄爸妈高兴就撒谎吧？这个冒充总设计的罪可不轻啊！闺女，我和你妈虽说从了半辈子，可是清清白白，从不说谎啊！你可千万不敢犯糊涂啊！爸。妈，我望月系统总设计师的女孩是国主亲封的，可不是他们说了算。伯父伯母，你们别听他们胡言乱语。陆家，你真是不到黄河心不死。我受总设计师提拔之恩，绝对不允许你这个贱人侮辱总师的名分。来人，把他们给我抓起来！来人，把他们给我抓起来！我看你们谁敢！放肆！陆总是为大夏航天事业操碎了心，你们竟敢对他动手，不想活了？你们这两个不要脸的东西，少在这装模作样！陆家就是容不下你们这样的笨蛋，带走滚！滚出去！滚出去！滚出去！出去！别让我们从丢人！滚出去！滚出去！滚出去！你们，你们这是蛮荒未开，毫无人性！女儿，你回来，我和你爸可开心了，咱们啊，不去关心他了，咱回家啊！不行，妈，他们在外面这么败坏我的名声，还这么欺负你们。绝对不能侵扰他，妈。我这次回来呀、啊，就是想给你跟爸长点脸，争口气。哎呀，啥长脸争气的呀？当初你要是早点听我的话，有个女人样，别人他也不说闲话嘛。你这样啊，你今天这次回来，哪儿都不许去。我跟你妈呀，给你找个好人家嫁了。妈，村长，村长，外面有一群人抬这个台匾进村了。台匾。航天英雄之家。哎呦，这这这这谁家的？伯父伯母，你们快看，这块牌匾可是国主亲自为你们颁发的荣誉，是感谢您二位为大夏培养出两位顶尖的卫星人才。国家给我们家颁发的牌匾。嘿，陆大明，哎，你们家可真是厚脸皮到家了，要不穿的自己啥样？你们家哪有资格拿着航天英雄之家的荣誉？大妈，那整个陆家村除了我们家以外，你觉得还有谁有资格？那当然是我儿子飞宇。<笑>你呀、啊，就是个下贱的女人。你说死了以后啊，你们全家都没有希望了。<笑>你这一辈都是个赔钱货，你怎么能比得上我儿子呢？我儿子可是深受卫星总师的喜爱，而且还参加过两次卫星发射的工作，为你们大夏的航天事业那是尽心。
，刘备的身子怎么会是那？就是他可是咱们村的大骄傲，这牌匾呢，肯定得归他。陆江，一个女人算个啥呀？他怎么给分一笔啊？就是啊，对吧？你们也太自以为是了吧？那你们敢不敢跟我打个赌？打赌？整个陆家村只有我在航天局工作，并且受到望月总师的提拔，这块牌匾必然属于我。怎么不敢？我不敢。哼，赌就赌。这块牌匾要是我们家的，你全家给我磕头下跪。以后见着我们啊，绕道。好啊，那如果我赢了的话，你们都得跪下给我爸妈道歉。女儿，妈，没事的，你放心，你放心吧，伯母，输的人只会是他们。真不知道天高地厚的蠢货，待会儿就下地求饶吧。长官，哎哎，你好。我是陆家村的村长陆大风，我问一下啊，呃，这块牌匾是狗牌的。陆大风，你认识陆大明吗？陆大明，你找他干啥？哎，难道这个匾不是这个？你到底是不是陆大明？不信你让开，谁是陆大明？爸，去吧。哎。怎么可能？这航天之家的荣誉牌匾，怎么可能是他们家？这是不可能，这绝对不可能！天哪，谷主真的给卢江家发荣誉牌匾了？这到底是怎么回事啊？陆江说的都是真的，他真的是卫星总师。那我你好，我我是陆大明，我们奉国主之命前来送这块荣誉牌匾，感谢你一家。为大驾航天事业所做出的贡献，行，您家在哪？我们把这块牌匾送到你们家去。不不不不，那都不好意思啊。您您就放这儿吧，一会儿我自己拿。也好。长官，您是不是搞错了呀？这怎么可能？国主把这个荣誉牌匾给他们家了？就是啊，长官，我儿子可是。南省航天局的通信组组长，那得到过卫星总设计师的提拔，呃，这块匾应该是给我家了。你们这是在质疑国主的命令？啊，不是，不是就让开！哎呀，妈，爸，我早就说过了吧，这个牌匾呀，是国主给咱们家的长子。好女儿，真有出息。妈，没白盼着。你哥要是知道了，他肯定也很高兴。放心没，咱女儿啊，自己选的路，也没给咱家丢人。<笑>你输了，还不赶紧下跪给陆总师一家道歉？你输了，还不赶紧下跪给陆总师一家道歉？我呸！让我给他们一家跪。那么也配？你到现在还满嘴撸，这么多人看着，怎么想抵赖呀、啊？玩不起别赌啊！我玩不起，我看这一整个就是你们下的套，你们算什么东西啊？也配国主亲自赐的牌匾？再说了，我在航天局工作这么多年，压根儿就没听说过牌匾的事儿。你没听过，是因为你级别太低。你放你的屁呀、啊！我儿子在航天局上班，有什么事情能瞒得过他？我看就是你们两个臭不要脸的，在装模作样呢。那些人肯定是你们为了抽场面，派来的演员。你别想骗我！大家好了，先不说这牌匾是真是假，就算是真的，又怎么样？啊，最多也就是、啊、当年陆海拿命来换，你们有什么好得意的？就是，拿命换来这个破牌匾，谁稀罕呢？你不要吧！你，我哥为了大夏的事业，付出生命。他是光荣的，不容许你们这侮辱他！哈哈，我们侮辱他，侮辱他的明明是你在外面干的那些见不得人的脏事儿，你现在还反打一耙栽到我们头上！你，黄科长，你怎么来了？让你来接我，你磨磨蹭蹭的，我都在镇上等了一个小时了都。黄科长。针对我，是我办事不力
。不过都怪这个女人，她冒充卫星总师，哎，还弄了块假牌匾。黄科长，您听说过有牌匾这回事吗？没听过。哈哈哈哈哈！咋样，陆将？之前你不是说我儿子级别不够吗？现在航天局的黄科长来了，他说了，压根就没有牌匾这档事。难不成你还想说人家黄科长的级别也不够？陆大明，刘桂芳，你女儿冒充卫星总师，弄个假牌匾，这是在侮辱国威。你女儿就是有一百条命也不够死的，牌匾原来是假的。我就说嘛，陆将这个人怎么可能得到国主的赏识啊？就是，他也不照照镜子，看看自己的长什么样子，还以为这有什么荣耀呢？原来都是骗人的发型。他的级别的确不够知道这回事。陆将，我看你真是活腻了，在我们面前大放厥词也就算，现在黄科长来了，你还敢得罪黄科长？我看你真是活腻了。像这种下贱女人，就该好好的收拾一顿。要是在林局长、卫星总师、国主面前，我确实级别不够。但是你算哪个出？够瞧不起我？冒充卫星总师，弄块假牌匾，胡说八道，侮辱国威，简直是羞于过。我看羞于过的是你才对。你们局长林振明在我们陆总师面前都毕恭毕敬，你一个小小的科长竟敢辱骂陆总师，你好大的胆子，竟敢直呼我们局长的名讳，真是不知所措。卫星总师，那是多尊贵的身份，居然让一个不正经的女人冒充，呸！胆大包天，不知廉耻！这种人就应该狠狠的收拾。黄科长，我原来不是故意的，他已经有很多年没有回家了。这回他只是想从旧年陪陪我们，让我们二老高兴高兴。您就老了，知道吗？啊，妈，黄科长，是我没教育好女儿，您要罚就罚我吧。啊，爸，你们干什么呀？我又没做错什么，做错事情的是他们，该道歉的也是他们。没做错什么，你还想干出什么无法无天的事儿啊？陆江啊，陆江，你是真没救。十年前，你爸就是因为你的任性胡闹，被撤掉了村长的职务，还挨了刺杀的刑罚。后来啊，给村里修了十年的路，现在又为你豁出老命来给你求情，你居然不知道悔改，你还是人吗你？爸，当年我走的时候，这条路还是个泥巴路呢，没想到啊。我这煤气化清，县里啊，还是把这条路给修了。原来建村的路不是县里修好的，而是我爸修的。爸、啊，别叫我爸，当初你要是听我的，能有今天这个局面吗？爸、啊，哎呀，我没做错什么呀。你们是怎么敢这么对我爸妈的？他们遭的罪啊，还不都是因为你？当年你要是乖乖的去上华清，村里就能拿到县里拨款修路，我们大伙啊都能跟着发财。只有你这贱，这跟着野男人跑了，我们找不着人，那这笔账肯定能算到你父母头上啊！你今天回来就别想跑，你们一家呀、啊，把村里最后那段路修好了，再给我滚出陆家村去。好。我今天就站在这儿，我看看你们能把我怎么样。林志明打电话，告诉他五分钟之内到达陆家村，否则的话，他南省卫星直播前线的事，让他想也别想。喂，林志明，陆，我给你五分钟赶到陆家村，不然，南省卫星直播的权限你就别想要了。喂。黄耀新、陆飞，让你们接个人，你们到底干了什么事儿，让陆总是发这么大牢？快加速，五分钟之内必须到陆家村。哎呦喂，这这么好的演技啊，我这演戏白瞎了。这场戏准备很久了吧？啊，还真能装，就你这种社会底层的垃圾，你给我儿子提前都
，你还想认识人家航天局的林局长？呸、哎！他能认识林局长？做白日梦吧！还在这装腔作势？我看你是不见棺材不掉泪。等会儿林局长要是没来，看他还怎么张狂。陆家呀，你真是不见棺材你不落泪啊！就这个时候了啊，还敢冒充卫青总师？啊，五分钟后啊，连局长要是来不了，我看你还有什么脸在这继续装？陆家，别以为我不知道，你就是在这虚张声势吓唬人罢了。看在咱们还有点亲戚情分的份上，我劝你赶紧跟你爸妈一样，老老实实的跪下来，祈求黄科长的原谅，要不然只有死路一条。让我跪下道歉，恐怕你们都不够好。我倒想看看，等林正明过来。你们还怎么嚣张？哼、嗯！你真是蠢的没边儿！来人，给我上家法！陆将，身为女子，不守妇道；身为国子，不守忠孝。按族里的规矩，出罪并罚，杖责八十，吃说一百。知道，不能啊！当年老陆爱了三十遍，差点连命都救了。我女儿怎么咒不起一百遍啊？跟我一边去！妈，<笑>国有国法，家有家规，这一切都是他自找的。我要是不惩罚他，就他冒充卫星总师，和弄着假牌贬这罪，他死一百回都不够。我这是在救他，给他机会。你来人，陆将，给我压起来！干什么？干什么？陆大夫，叫他打我，放开我闺女！叫你叫声是没个丢人现眼的玩意儿，你以为能躲得过惩罚啊？这大完民女儿就该你了。陆将啊，陆将，早让你跪下认错，你不肯，现在。这一百四条下去，我看你的嘴还硬不硬？陆家现在法治社会，你们竟然有私刑，想被抓起来是吗？我是陆家村村长，在这儿我就是法，我说的话就是规矩，好大的官威！住手！局长，呃，局长，您怎么也来了？局局局长，就是南省航天局的林局长呀。他怎么来？对呀，他怎么来？哎，这咱。陆家村的主人冒青烟了，今天一下就来了两位大人物哎，怎么回事？我让你们把陆家村的乡亲们接出去，怎么会闹成这样子？局长，情况是这样：陆家村有人假冒卫星总师，哎，还弄了个假牌匾。我们正准备打算处理他呢，就耽搁了点时间。是是是，他叫陆将，就是他。胆大包天，什么都敢造假，不光得罪了，还得罪了黄科长，最后竟然还说要给您打电话，这毒发无天的。是是，你们知道他这什么身份吗？还不赶紧给我放开！啊，这这，这<笑>林局长，哎，这是什么意思？他不就是个在干了十多年一无是处的赔钱货吗？倒<笑>是赔钱货，那你告诉。我是什么？哎，林局长，您可真会开玩笑。谁不知道你是咱们南省航空界的领军人物？哎，跟总设计师还特别熟。她一个风月场所混的女人，哪能跟您比呢？啊、是啊，林局长，飞机组长一直可懂事，他一直以您为榜样，就是这次出来的小岔子。是啊，林局长。哎，要不您先在旁边歇着。我马上把这破事处理好，绝对不耽误乡亲们去关心馆的时间啊！你给我过来！哎哎哎！陆飞宇，你胆子也太大了吧！当着林局长的面子都敢动用私刑了。林正民，这件事你打算怎么处理？陆家
，你才好大的胆子，竟敢指我们林局长的名字！你不要命了？这个下贱的女人，听到了林局长，你还想去关心管？这个推就打过去吧你！个不知死活的东西，我就是想收拾你了！<笑>我看该收拾的人是你，林局长，您您这什么意思？啊？林局长，是您搞错了。是他冒冒冒充国师，有辱国威。我们是按照正确程程序才，才抓他的。你是根草，你配做他？你知道他是什么身份吗？他不就是个在工业场所混了十多年不敢回家的赔钱货？你们全家都是赔钱货，这还算什么东西啊？他的身份，连我见了。都得低头敬仰，你们竟然还敢瞎造谣的去污蔑他？他是什么身份？陆家，你是什么身份？我去，一边去！<笑>南省航天局负责人林正民，见过陆董事。陆陆，董事，他就是网页系统的总设计师，他是总师。是他提拔了我，我的天哪！陆将居然真的是望月系统的总设计师啊！这十年前他推出名校，他真的为大家造出卫星来了，他太牛了！三藤居然听信那些谣言，污蔑了他，真是不应该呀、啊！这不可能，他怎么可能是总师？我不信！就是，他一个女人，他怎么可能有那么大的能耐呢？老陆啊，我没听错吧？这航天局的林局长亲口说，咱们的女儿是卫星总设计师啊！这女孩子家家的，当什么总师啊？不是和他哥一样危险了吗？万一有个好歹，咋整？呃，局长，我我错了，我真不知道，他就是望月总师啊！你要是知道了，你就问我一千个胆子，我我我也不敢。记住，听你的意思，他要是个普通人。你就可以随意的冒犯、欺辱了。哎哎哎，林局长，我不是这个意思。你不要再说话了。我们身为人民公子，做事要对得起国家和人民。你就是这么对待百姓，还是英雄的家属，你对得起自己职场的责任吗？林局长，我我知道错了，求您再给我们一个机会。我我是通讯组的组长呀，我。你还有脸提组长？要不是陆总，你有什么资格当组长？陆飞宇真不要脸，组长职务都是陆董事给的，还好意思欺负大明和贵方，真是一个白眼狼！这种忘恩负义的东西就该严惩。好啊，我给你机会。黄小仙、陆飞，你们二人作风不端，行为不正，从此刻起开除南省航天局，列入国家公务黑名单，永不录用。他不敢，林警察，你不敢开除我？我参加苍天军几十年了，没有功劳也有功劳啊，不都是这个监管？啊啊！大明，啊，贵方，我们知道错了，求求你们啊，帮我们家飞宇求求情啊！你们就给那个陆相啊，说一说，让他别罢免我们家飞宇的职位。我们家飞宇好不容易进了航天局，正式进入国家的公务黑名单里边，我们家飞宇这不就完了？阿明啊，你服我呀！以前都是大哥不好啊，大哥是真得想他，这陆家。这么有能耐啊！哎呀，成了望月祖师了，那给咱老陆家祖宗那可长了大脸了。<笑>不，事情已经到这种地步啊，差不多就得了啊。大哥，呃，给你们家，哎，不是，你赶紧让陆家给飞宇求求吧。他还年轻，这种前途可不敢我。<笑><笑>大侄女，都是大伯不好，<笑>你就原谅我们家这一次行吗？这么多年你们欺负我爸妈的时候，有没有想过我们是亲戚关系？你们在外面诋毁、造谣我的时候，有没有想过我们是亲戚？啊！在我说明了自己总师身份，你们还要进行辱骂甚至严惩的时候，嗯
你们有没有想过我们是亲戚？现在走投无路，知道错了。晚了、嗯哎呀！哎呀，大侄女呀，都是大伯不对呀、啊，大伯千错万错，都是大伯的错呀、啊。我只求你放过飞宇啊，你对我怎么样都行呀，大哥也行。不巧不巧，哎呦，大娘也知道错了，哎呦，我错了，我错了，我不该诬陷你。大娘给你磕头认错，行不行？哎呦，我磕头给你认错，你认错呀！求你原谅我们家飞宇。啊！这就像和他一点关系都没有，跟他没关系。他派人欺负我父母的时候，在外面造谣诋毁我的时候，这一切全都是他咎由自取。还有你，陆大风，你德不配位，这个村的村长你根本就不配当。从现在开始，罢免你村长一职。还有，根据族规，你要受六十元刺杀之刑。嗯，别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别不要！啊！住手！住手！住手！我爸怎么说也是你大伯，你对他怎么能下这样的狠手？你要打，打我，打我！打我这一把年纪，他哪儿就都是这样的折腾？陆小，你快给我们说别打了呀！快打了，陆小、啊，你大伯都先把骨头好了，六十下他受不住啊！哈哈，你快给他们说他别打，快听我说话、啊。怎么了？他的命金贵，他的命是命，我爸的命就不是命了吗？当年他打我爸的时候，你有劝过一句吗？你有说过一句不要打了吗？啊！啊！大哥，快放！你快，你快救救陆家呀！快说别打！再用大家子的话，你打开我会打死的呀！你，要不算了吧，好歹是亲戚，这么多年，妈，你拿他们当亲戚，他们拿你当亲戚吗？这么多年过去，啊，要不是我回来，你们还不知道被欺负成什么样子的。接着打！啊！杀了！大哥！啊！别着急，下面我们再好好算一算，你们逼迫我父母去修路的事情。好家伙，心大，就你十年不回来，你现在长本事了！你们当年打了我父亲，逼着他带着一身伤去修路，这么多年了，他背上连一块好肉都没有，你们就想这么轻描淡写的过去？我告诉你，你做梦！好，这些咱们先姑且不说，你爸身上受的伤，难道全是我们的错？你也一点错都没有吗？当年你要是听你爸的话，你好好去上学，现在你做人不上来修路去，那还好得了多事？没错，你爸变成这样都是你害的。再说，你爸为村里修这么多年路，也算为村里做贡献。你们两个简直厚颜无耻，信口雌黄，颠倒黑白。你们逼迫我爸妈去修路，让他们受到不公平的对待。既然你们觉得这修路是好事，那好，剩下的路你们一家去修。还有，你们煽动村民不分青红皂白，对我进行诽谤、污蔑，丢尽了陆家村的脸。从现在开始，你们一家。被逐出族谱，永远不许踏入。大风，大大风，你叫我大风，大风，爸，走，咱们回家过中秋节。答谢上剑后，准备发誓第三个网友微信，建立大汉系统。对于这件事，你们有什么看法？答谢人向来行事谨慎，从来不做没把握的事情，他竟然敢对外公布。那必定是做好了晚上的准备。大夏的卫星刀很一旦成功建立，就会脱离我们的掌控。只是
绝对不能允许发生的事情。做旁人做事，这一切。同意，同意。哎呦，哎呀，这个贱人，再没加害的种子，这个仇啊，不能就这么算了。现在最重要的是飞宇的工作，他现在上了大夏黑名单。哎呦，以后咱家日子可咋过呀、啊？国内发展不了，咱就出国。反正咱们家飞宇现在已经掌握了卫星技术，咱还愁找不着工作？妈，你这话什么意思？昨天我和你姑通过电话，她说韩子后悔了。韩子老哥，现在可是美国的卫星专家，明天我就给你姑打电话说说，让韩子浩哥把你带去美国发展。哎，等什么明天？哎呦，杀气！哎呦，杀气！哎，还等什么明天啊？现在打，省得子哥再走了，可咋办呀、啊？二位，咱们此次回到大夏接到的任务是阻止大夏卫星发射，而再过两天呢，望远三号就要点火升空了，你们有什么好办法？这时间太紧，要想阻止，只能从他们内部讲。韩兄。你父亲不是关心馆的副馆长吗？他有没有办法？我有米国绿卡，但我父母没。再说了，这件事我不想掺和他俩。一个关心馆的副馆长，哪有什么资格接触这大型卫星技术？那就难办了。喂，大舅妈，这么晚了，有什么急事吗？伺候。嗯，怎么回事？都是陆将那个贱货。陆将，就是三舅家那个女的吧？对呀，她现在是大夏卫星总师。今天我们三个他们家上来有误会，还以气之下就把我们家子浩赶出了航天局，还说把我们家子浩要变成大夏的那个公务黑名单里边。哎。我昨天听你妈说你回来了，就想着你现在不是美国的飞行专家吗？你那边能不能给想想法子，让我家子浩也去美国那边发展一下？要我把飞宇带到美国也可以，不过呢，得让飞宇帮我办一件事儿。飞哥，你真打算帮子浩去搞坏网约三号卫星的通讯系统吗？你可得想清楚啊！这可是叛国的大罪。妈，陆将让我们丢尽了脸面，还把我们逐出族谱，这个仇我非报不可。他陆将不是厉害吗？只要我把网约三号的事给搅黄了，拿这个当投名状，咱全家都能搬到美国去。<笑>而且陆将也会因为。发射失败，受到处罚。可是妈，你就别劝了，我想清楚了，得趁我这个孩子，赶紧把这事儿给办妥怎么回事？报告局长，方月三号的通讯系统被攻击，现在通讯系统已经全部崩溃了。什么？望月三号快要出点毁了，在这个节目出了，你们都是干什么去了？雷克斯怎么回事了？望月三号整体有五道防空密码序列，以前国外攻击了上百万次都没能成功，这次是有人里应外合搞坏了两道，这才给了黑客几分。给我查，全面封锁，一只苍蝇也不许放出去。不惜一切代价把这盘子给出来。爸妈，你们尝尝这个月饼，哎、这月饼啊，可好吃了。哎呀，啥馅儿的呀？爸，这个是咸蛋黄的，尝尝这个。十年了，这一家人啊，终于团圆那么一回呀、啊。妈，您放心。
从现在开始呢，我们每年的中秋都回来陪你们。咋？你还想走啊？你都为国家奉献十年了，够了。国家现在人才有的是，不差咱这一个呀。爸，现在啊，望月系统是最关键的事。那我是总师，我能不管吗？管管管，你就是个女人。能管多少事儿啊？当年让你去上华清，你死活不去，非要搞什么卫星研究，招来一大堆闲话。到现在你还是个不听话。你说你，你也老大不小的了，找个好人家嫁了，踏踏实实的过日子，他不好吗？我和你妈年龄越来越大，就想着抱个外孙，享几天清福，行不行啊？爸，这第一，我现在没有结婚的打算。这第二啊。现在卫星事业是最关键的事，我总不能因为这个放弃我的事业吧？好，好，好，既然这样，那你就别回来了，我就当没你这个女儿，生都没有你还想？哎，这老头，爸，闺女啊，别放在心上，安心做好你的事情，为国家争光，妈妈永远帮你争取。我的骄傲，妈，谢谢你。我的妈妈是这个世界上一直会无条件支持我的人爸妈，我们到了，这就是关心楼。喂，我平时不在这儿工作，但是偶尔也会。总是，但是跑了，望月三号出问题了。爸妈，你们先进去，我这儿有点事儿要处理，一会儿让林院出来接你们。你先去忙，走。看上狼子去方案是一样的，陆总师。根据安全部来信，昨天晚上，望月三号通信系统板块被黑客入侵，现在已全面瘫痪。黑客，而且通信系统的信息材料也被泄露了出去，这怎么可能？望月三号系统总共有五道信息防护栈，就算是世界最顶级的黑客来了，他也无法入侵。这中间到底出现了什么事情？我们内部出现了奸细。昨天晚上，信息防护只剩下三道，有人偷偷破坏掉了两道。现在。距离我们对外公布的点火时间已经越来越近了，怎么办？我在设计望月三号之初，就害怕国外的敌对势力进行破坏，所以通信板块我有三个备用，但是我从来都没有说出去，所以他们现在是认定我们的通信板块没有备用，但是他们想错了，现在立刻启用一号备用组进行调试，是。这次我们南省航天馆可以获得望月三号的发射权限，实在是太有面子了。这都多亏了望月总师，听说呀，他就是咱们南省的人。望月三号只要发射成功，大夏就有自己的卫星导航，再也不用受外国人的鸟气了。是啊，国家强，咱们才不会受外国人欺负。你看这火箭造的多。他们说的是我们的女儿，把这女儿为祖国啊，做了巨大的贡献。他可是当时骄傲啊！哼，他就是造卫星最厉害的人，那又能咋样啊？不还是没给咱们生个外孙吗？这一年也见不了几回面，这种日子有啥好的？就别推定了，下回啊，和女儿好好谈谈心。我们这年龄啊。活一年少一年，以后啊，没多少时间陪女儿了。哎，你看看这地方多好啊！这要不是沾了女儿的光，我们啊，一辈子就窝在村里头了。行了，知道了，我领我说。哎，二姐，姐夫，陆大明，刘桂芳，你们怎么在这里？我们来看卫星啊！卫星。你们也配？你们知道什么是卫星吗？今天的观星馆来了很多国外的卫星专家。
不是闲杂人等你待的地方。你们两个这乡下的土包子，能滚多远滚多远，别再染影响了关心馆的形象。姐夫，你这说的啥话、啊？咱们可是亲戚啊！亲戚啊？就你们的穷酸呀，也配跟我们攀亲戚、啊？赶紧走，别在这碍眼了，影响了关心大会。你们担待得起吗？二姐。姐夫，你们误会了，我们是我们女儿带进来的，她现在有出息了，是大夏的飞行总师呢。嘿，臭不要脸！你女儿不过是在外面卖身十年的贱货，你你也敢说是卫星总师？你羞辱我也就算了，你还侮辱我闺女，她可是你亲侄女啊！亲侄女怎么了？她能给我带来什么好处？没出息不说，还净给家里丢人。这种侄女不要也罢。你、嗯、这人贵有自知之明，我要是你，就老老实实待到农村就行了，何必跑出来丢人现眼，自找不痛快？我不，你们啊，就是知道我儿子浩从米国回来了，而受到航天局的邀请，想来趁我们家的面子看卫星，对吧？别以为我不知道你们的心思啊、哦！哎呀，且不能全怪你。谁让你女儿没本事呢？我儿子子浩是米国卫星专家，能让我们随便的进出关心馆，还能坐在前排看卫星。而你的女儿，哼，赔钱祸一个。你，你别在这胡说八道了。我闺女是清白的，村里传的那些都是谣言，昨天已经弄清楚了。不信的话，你们回村里问问呢。哎，行了，我们哪有功夫管你那些破烂事儿？你们两个现在马上立刻给我滚出去！就是，别以为缠着我们就能够跟着我们混进去，门都没有。不用，真不用，我女儿已经叫了林局长来接我们了。哪个林局长？就是南海航天局的林局长。我呸！<笑>你女儿算什么东西啊？也配命令航天局的林局长？做梦去吧！陆春香，你别瞧不起人。我闺女现在不比你儿子差，别别别别别！少拿你那个贱货跟我儿子做比较，我先晦气啊！哼，不管你信不信，我闺女现在是大厦的卫星总师，卫星发射的时候你就知道了。就你们俩这穿的破破烂烂的，影响关心馆的形象，还想等着看卫星发射？想都别想！你来，给我把这两个土包子赶出去，别让他影响了国外专家的心情。哎，你们。我们可是被邀请过来的，你凭啥赶我们出去啊？凭什么？凭我是这儿的副馆长，凭我儿子是米国的卫星专家。你们口中的林正民也得给我儿子三分面子。我想让谁进，他就能进；我想让谁滚，他就能滚。还不快动手，把他们给我轰出去！哎，他，住手！我看谁敢！林局长，您来了。<笑>哦，这两个是我乡下的穷亲戚，不知道怎么混进来的。您放心，我这就把他们轰出去。哎呀，呃、啊，就林局长，您消消气儿啊，这件事是我没没处理好，我就把他们轰出去。啊，哎，林局长，你好大的官威呀、啊！他们二人是我请来的贵宾，你要是敢把他们赶出去，我跟你没完。贵宾？他们二人是今天关心大会最尊贵的贵宾，要是没有他们二人，南省关心馆连直播发行卫星资格都没有。这等人物也是你们能够随便欺负的？陆叔，刘婶，对不起，我来晚，让你们二人受委屈了。林局长，没什么事儿，让您费心了。李局长，你是不是搞错了？这两人。就是我南乡下没见过世面的亲戚，啊，他们两个怎么能得到您的看重呢？就是啊，林局长，闭嘴！你差点闯进大祸，带着他给我滚出去！林局长，这到底怎么回事嘛？我儿子现在就在关心厅，你把我赶出去，这不合适吧？就是，我儿子那可是米国的卫星专家，他要是高兴，随便给大夏说几个卫星技术点，就足够大夏研究好几年了。你敢得罪我们，就是得罪米国航天局，这个责任你担得起吗？你们的儿子只不过是一个为了点利益就抛弃国家、给洋人打更的牧羊犬吧
跟着二位培养起了女儿比，那就是云泥之比。你好大的胆子！你竟敢这么羞辱我儿子！说完了吗？来人，把他二人给我赶出去！关心大会之前，不准踏入一步。不是，这哎，这林队长，我儿子，林队长，肯定不会放过你的。林队长，肯定不会放过你的。陆叔，刘婶，时间差不多了，咱们先进去吧。<笑>飞云，这次做的不错。大象瓮里三号腾讯系统，我已得到消息，全面瘫痪。短时间之内，他没有办法恢复。这次，打工了。韩<笑>兄，这步棋下的高明，让飞云提供望月三号两块通信板块的防护加密序列号，再让黑客入侵。大夏如果没有卫星导航系统，凭借现有的追踪技术，根本不可能查到真相。你这份投名状。送得好，今晚过后，米国、欧国、天国，全球三大顶尖的卫星组，随便你选。大夏贫瘠落后，而且还根本不重视人才，再给他们三十年也不可能成功。你出国啊，是最正确的选择。四号哥，谢谢你给我这个报仇的机会，以后我就死心塌地跟着你混了。好说，今晚过后咱们就出国。你可是个人才，待在这儿，屈才。你这么贱人，害得我名誉扫地。今晚我就要看他胜败名单。放心吧，你带出来的那些信息材料，我以无价的利润将会出现在国外媒体报道上。到时候他就是个卖国贼，国安局的人一定会逮捕他，他的后半辈子就等着吃冷饭吧。接下来就是望月三号的发射失败，届时我们就有更多的时间让间谍渗透到他们的内部系统上。大夏当年没钱、没技术、还没人才，现在不依然是这样吗？所以说，他们的人间卫星导航注定就是一场笑话。他们只能在黑夜里边摸星星。我<笑>给<笑>咱们打电话，一定要给咱出这口气。<笑>来吧，好戏马上就要开始了。你和我妈到哪？子浩。我跟你爸被赶出来了，您开玩笑呢吧？我爸可是关心我的副馆长，谁这么大胆子？都怪陆大明和刘桂芳那两个土包子。三舅，他也来关心我了？你给我把这事说清楚。我也不知道怎么回事，他俩说陆将是大夏卫星总师，把他们接到关心馆来看卫星。刚才大家厅里面跟他们有了点冲突，林正明就把我跟你爸给赶出来了。儿子，你在里面，快点给妈出这口气啊！放心，今天晚上过后，这陆家就不是大象卫星组织了。陆总师，一号通讯备用组失败，无法与万月三号阵地连接。现在已经到点火倒计时十分钟了，怎么办？马上启用二号备用组，一定要在发射之前解决问题。这次可是全球直播。国内外不知道多少眼睛盯是。陆叔，刘婶，你们在这儿耐心等一会儿，再有几分钟，这卫星就可以点火发射了。谁让你们坐这儿了？韩子，哦，你这话什么意思？字面意思，两个乡下来的土包子，有什么资格挤着关心厅呢？你是子浩吧？子浩啊，我是你三舅啊，咋的？你想不起来了？少在这里跟我攀关系。看你们这穷酸样，我可没有你们这样的穷亲戚。陆大明，我告诉你，陆教带给我的侮辱，今晚我我会加倍偿还给他。你，陆飞宇，看来昨天的事情还是没让你长记性啊！你个老不死的，还敢提昨晚的事儿？等你女儿今晚卫星发射失败，看我怎么收拾你！发射失败？怎么可能？没什么不可能的。这已经进入倒计时了，还没有切到基点，说明出问题了。没错，大夏就是喜欢死要面子，动不动向全球炫耀，证明其实狗屁不是。今晚我们几个国际顶级卫星专家齐聚在这关心我，就是为了看这出笑话的。大夏卫星技术本来就落后，总是居然还是个女的，这分明就是摆烂的意思呀。
，就你们也想建成卫星导航系统，简直是异想天开。发射的时间还没到，你们急什么？就是，我相信我女儿，她前面两颗卫星已经发射成功了，这回也不会失败的。大校前面发射的两颗卫星，除了给地球增加噪音外，一无是处。好啊，既然你们这么相信你女儿的话。那我就给你们看个消息：你女儿人前一套，背后一套。她为了钱坚守自盗，把卫星材料卖到国外。这国安局已经知晓，现在准备实施抓捕。所以今天晚上的典礼仪式不可能成功的，不可能！我女儿绝对不会叛国，她比任何人都要爱国。你别以为你弄个假消息就能糊弄俺们。你们这污蔑人的手段还真是低下呀！陆总师那可是国主秦风的，为了我大夏的卫星事业呕心沥血，绝不可能叛国。好啊，那咱们就拭目以待，反正已经没有多长时间了。陆总师，二号通讯备用组也失败了，无法与望远三号整体连接。现在距离我们对外公布的点火时间只剩三分钟了，怎么办？陆总师，停止倒计时，全力启动三号备用组。是。你好。我是安全地区导航分部，陆同志，能解释一下这是什么意思吗？王局长，这明显是国外的污蔑伎俩，你怎么会怀疑我们陆同志呢？最好是这样，要不然就不会这么客气的支持许波了。但是，万叶三号的确出了问题，我们内部也出了奸细，所以所有的人都要调整配合。王局长，我可以接受你的调查，但是目前。是望月三号调试的最关键时刻，我不能离开这。黄局长，请您一定要相信我，只要望月三号发射成功，建立起卫星导航，那我们就可以开启定位，查到昨天晚上的黑客具体位置，一切都会真相大白的。好，那我就在这儿等。哈哈哈哈哈！倒计时怎么停了？这到底是怎么回事？难道望月三号失败了？该不会真的像他们说的那样，陆家是卖国贼吧？好啊，这亏我还那么相信他，原来是个没有底线的下贱东西。这种人有什么资格做大夏的卫星总师？李局长，这到底是咋回事吗？这倒计时咋不动了吗？叔叔，别着急，我去看一下。嗯、哎。哈哈哈哈哈哈！哈嗯，哎，我说什么来着？你女儿就是个唯利是图的货色，还在这装什么鸡狗道义？老东西，我跟你说过，今晚过后，你们一家给我的侮辱，我会让你们加倍奉陪。大校的总师就是个笑话，在我们几个面前，他屁都不是，一个农村出来的垃圾。这种人也能当大夏的总师？<笑>大夏还想研究什么卫星导航系统？这简直就是笑话！哼<笑>，再给你们大夏三十年也别想成功，因为你们大夏人骨子里就没有成功的命嘛。我劝你们还是乖乖放弃吧，别浪费时间跟资源。你们大夏去国际上，你多认几个爹，那都有现成的用。哈哈哈哈哈！你们，你们简直太过分了！别忘了，你们也是在这块土地上长大的，这做人要是忘了坟呐、啊，连畜生都不如！靠、啊，东西，老陆，你算哪根筋？也敢教育我啊？啊！啊，啊啊东西，老陆，你算哪根筋？也敢教育我们啊？啊！
打的就是你们这帮不长眼的老东西。就算你女儿在，见着他们也得乖乖的跪地。你们又算什么东西，还敢顶撞他们？你女儿卖国有一套，这卖身呢，肯定也有一套。我听说他女儿还长得不错，到时候被驱逐出境之后，我们会好好招待他。嗯<笑>你个畜生啊！我闺女可是国家的卫星总师，是我们的骄傲，是国家的骄傲。你你敢污蔑她，我就……<笑>你们就等着瞧吧，到时候我肯定当着你们的面，把你女儿好好玩弄一番。<笑>你们，你们。畜生啊！陆总师，三号通信备用组成功与望宇三号主体连接，随时可以点火。点火！陆将就是个卖国贼，死了都活该。他这种贱女人，赶紧下台，简直是侮辱了大夏总师的名号。就是因为有你们这样的垃圾父母，才教出这么不要脸的女儿。你们两个，赶紧给我滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚出去！滚哈哈哈哈哈！快看，倒计时要动了！难道刚才是一场误会？怎么会这样？红眼三号明明都瘫痪了呀！哇、啊，难道他们修好了？这怎么可能？通信系统都瘫了，短时间之内得修好，除非有备用者。不可能，我在通信组待了这么多年，压根就没听说过有备用组。他们也不可能这么快修好，是倒计时就是假冒忽悠人的。五、四、三、二、一。同志们，就在刚刚，望月三号已经成功发射，顺利进入绕地轨道，打下第一套卫星导航系统，正式建立。成功。这怎么可能？我明明都已经把通讯系统破坏掉了呀！他们居然成功了，这不可能！他们把通讯系统卖修好了。大夏人太狡猾了，他们肯定是有备用的。咱们他妈被骗了！成功，大家太牛了。这么说来，刚才那些话都是在胡说八道。陆将根本就没有卖国，他要是卖国贼，怎么可能让望月三号成功？陆将不仅不是卖国贼，他可是大夏的大英雄，创造了历史啊！哎呀，我真该死，刚才居然怀疑他。望月三号成功发射，我们大夏没有依靠西方的。一点技术和资源，我们自己成功研发出了属于我们自己的第一套卫星导航系统，这代表着我们被西方卡脖子的时代正式宣告结束。这边还有啥可说？我被你说到了，他成功了。就算望月三号成功发射，又能怎么样？这跟他有什么关系？他利用总师身份贩卖卫星材料，照样是个卖国贼。王局长，这下你总相信我们的总师是被冤枉的了吧？陆总师，是我太鲁莽了，所以我得罪，你放心离去啊。哪里的话，王局长。您也是为了我大夏的安全考虑，现在
，我们也有自己的导航啊，我们可以利用望月系统查出昨天晚上黑客的位置，然后揪出叛徒是谁。我这个让人去查。终于结束了，还好在最后时候赶上了，要不然后果不堪设想。通知直播间，我有话要说。是。即便望月系统成功了，他贩卖卫星材料的罪名一样逃不过法律的制裁，照样会被驱逐出境。而且望月三号只不过是刚开始运行，能不能一直稳定的运行下去还不一定。你们都在得意什么？到了现在，你们还在这里自欺欺人。望月系统是陆总是一手研发的，他如果真是卖国贼，早就跑到国外去了，会留在这里去找麻烦吗？林局长说的对。我们的女儿从小就本分老实，根本不可能叛国。自欺欺人的是你们，等到时候看着陆将被赶出大夏，我看你们怎么说。全国的观众朋友们，大家晚上好，我是望月卫星的总设计师陆将，在这里有几点情况想跟大家说明一下。昨天晚上，我们望月系统遭受到了黑客的入侵。导致我们通信板块的瘫痪，经过核实，是我们内部人员出现了判。但是，经过我们全体工作人员的不懈努力，我们望月系统有惊无险的进行了联系。但是对于叛徒，我们要做到一查到底，绝不姑息。哼，昨晚我绕过了所有的监控，你们根本不可能查到我的头上。妈妈，快看，我的女儿出来了。他没有判过，他是金牌的、嗯。当然了。另外，我还想再说几句话。我们大夏的航天事业从零到一，我们没有依靠任何国家，也没有把希望放在任何一个人身上。我们靠的是什么？我们靠的是一代又一代有血气、有信仰的大夏人，他们前赴后继、舍生忘死、努力拼搏的结果。身为大夏人，当以国家的强盛为荣，为国家的建设出力。只要能忍受生活的艰苦，不受声色繁荣的影响，就能成为杰出之士。在这里，我还想感谢两个人。这个是我用望月系统拍下来的一张照片。这条路。是通往我家乡的路，是我爸妈用了整整十年的时间才修出来的。我想感谢他，感谢他们这么多年在我背后默默的支持和奉献。如果没有他们，我也不会在遇到任何困难的时候都有希望、有勇气走下去。在这里，我想对他们说：“爸，爸，你们辛苦了。”老公。我们的女儿成功了，她做到了，小孩的遗愿也完成了。闺女，我们大夏发展至今，靠是众志成城、上下一心的民族意志。在这里，我们要感谢陆总师的付出，他是我大夏的英雄，真正的国士无双。大夏英雄，国士无双。什么放屁的大夏英雄，我是无双。大夏只不过是落不下这个面子，所以才给他当众洗白的。你们还真以为他就是清白的了吗？你女儿越是说的天花乱坠，就说明问题越大。你就等着听到那个绝望的消息吧。没错，这种公然卖国的行为，大家是不可能当着全球的面承搪的。只不过是随便找个理由搪塞过去罢了，还说什么内部叛徒？你女儿她自己就是叛徒呀！可笑的是，你俩傻帽居然还真信了。现在她早就被抓起来了。陆同志，我们根据望月系统提供的帮助，已经查到昨晚卫星材料信息泄露和被破坏地点，就在南省航天局。南省航天局通信版，难道是陆飞宇？因为。黑客的位置也在锁定到了，估计很快就会找到。等找到这个黑客
，一切就真相大白了。走，出发，南蜀航天局。不，不可能！我们的女儿是不会叛国的，都会，她肯定会过来找我们的。别再做白日梦了。你们待会儿就听见那个坏消息吧。<笑>大象，对待叛徒从不手软。你们的女儿这回是在劫难逃了。你们别在这胡说八道了，我相信我闺女，她绝对不会有事的。局长，黑客的位置已经锁定了，就在东省冰城。刚刚已经将他成功抓捕了。从他的嘴里问出来，昨晚破坏通信系统和窃取卫星信息材料的人是陆飞宇。策划这起行动的人是米国的卫星专家汉子浩。我追了，追上手了，追上手了。你<笑>男子汉，竟然真的是他！陆飞宇这个不知好歹的畜生，肯定是因为被赶出了航天局，所以怀恨在心，所以叛国。还有韩子浩这个米国走狗，绝不能轻饶他们。传令下去，马上封锁关心馆，抓捕这几个叛徒。是。<笑>你们就继续骗自己吧，反正这辈子见不到你们的女儿了。<笑>你们女儿就是个罪人，证据都在这儿，她有嘴也说不清。是你们，是你们污蔑她，对不对？是又能怎么样？你们又能拿我怎么样？陆将那个贱人让我在大夏混不下去，那我就把他彻底毁掉。放屁！我。我跟你拼了！啊、你们一家子窝囊废，敢得罪，这就是你们的下场。你们一家子窝囊废，敢得罪老子，这就是你们的下场。老飞，你疯了！来人！这是他们陆家的恩怨，轮得到你管吗？陆家的恩怨？那我想问，跟你们几个人又有什么关系？陆飞宇是我米国特邀的卫星专家。身份尊贵，你敢抓他，那就是挑起两国的恩怨。这罪责，你担得起吗？传枪，一定帮你们去。陆将已经废了，我就算弄死你，也没人能把我怎么样。住手！我陈飞宇，你真畜生！妈。爸，陆江，他怎么了？他不是应该被抓走了吗？肯定是大夏的人，让他来见父母最后一面。陆江，你来的正好，在你被抓进去之前，我一定要好好折磨你一顿。呸<笑>！这个贱人，这个打老子，你找死啊！就是个只会欺负弱小的窝囊废！妈，爸，对不起，让你们受委屈了，不，不委屈。女儿，你没事就好了。陆飞宇，看来我昨天给你的教育轻了，我今天绝对不会轻易放过你。飞、哎。你自己都自身难保了，马上就要被抓进大牢，你还有什么资格威胁我？我被抓进去，吴将，你就别在这儿装模作样。你借用自己的职权贩卖卫星材料的事，这大家都知道了。嗯、那可是卖国的心计吗？我卖国，到底是谁卖国，谁心里清楚？我今天能够站在这，就已经证明了我的清白。嗯。你今天能出现在这儿，也就是来见你父母最后一面吧。嗯，不劳不劳，大夏这方面做的还挺有人情味啊。娘，你真的没事吧？你如果真的干出背叛国家的事儿，别说国家不会放过你，我和你妈这辈子也不可能原谅你啊。爸妈，你们放心吧
，你们的女儿什么时候让你们失望过？真是一群畜生！都什么时候了，还敢在这里欺负叔叔阿姨？你什么意思？什么意思？你们真的以为你们几个做的事情没人知道？我看该坐大牢的人是你们吧！你们要干什么？我们是国际卫星专家，没有犯什么错，你们不能乱来啊！没做错事，你们是不是忘记那个被你们派去东省的黑客？他可什么都交代了。要不你去跟他聊聊？我不知道你在说什么。还有你，破坏望月系统，盗取卫星信息材料，你下半辈子等着在牢里度过。我是你国人，即便犯了错，轮不到你们大笑话啊！我是欧国人，也不归你们管。我,我是天国人我，我管你们是哪国人。这大夏的领土上盗窃大夏机密信息，破坏大夏卫星系统，你们就是有一百条命都不够死的。来人，把他们都给我抓起来！你们不能抓我，抓我的话就是挑战米国人的权威。我是欧国人，你们别过来。怎么回事？我想错了，我不想错了。都别过来！你们现在上前一步，我就杀了他。陆飞宇，赶紧把我妈放了。陆飞宇，你胆子越来越大了。飞宇，做的很不错啊！咱们逃到国外，到时候让你享不尽的荣华富贵。对，陆飞宇，你别听他的，你赶紧把刀扔了，不然的话，你这辈子就完了。我他妈听你的才完了，都是你这个贱人害的。给我们去准去美国的机票。快点！不要紧啊，这帮人卖国酒肉，你不能放他们走。快点！我说到三，你们再不去联系，我就杀了他，头盔一件。好，你冷静点，我现在就让人去取。不要！你是大夏的英雄，是妈妈的骄傲，你不能反着路走。你要是放他们走了，这辈子就完。啊！快点儿啦！啊！妈！妈！妈！哎呀！把他们给我抓起来！快！别走、啊！不说，救我！啊！啊！呀！别哭，你是妈妈心里永远的骄傲。路要走了。嗯，望月系统刚成立，还有很多事要我去处理。爸，我会常回来看你的。以后别回来了，忙你的吧。小燕，今天过中秋节呢，出去就别乱跑了。晚上一家人要吃团圆饭呢。爸，知道了。晚上有月饼吃吗？当然有了。今天过中秋节，不过要等你哥晚上回来一起吃。什么都要等我哥，爸，你也太偏心了。听众朋友们，下面播放一则令人哀悼的消息。
我国卫星之母、望月系统总设计师陆绛同志，于今天下午两点病逝，享年五十五岁。爸，吃饭了。吃完饭吃月饼。老陆，还傻着呢干什么呀？赶紧快过来吃饭。妈的，其实爸从心里从来也没怪过你。